нашата цивилизация навлиза в съдбовни времена. Глобализацията ни кара да се чувстваме като част от едно голямо семейство. Но разбираме ли скрития план за тази благородна кампания? Защо битката на различните фракции, които искат да наложат нов световен ред, става все по-осезаема? Шансовете, хората да се преборят за планетата намаляват всяка година. Твърде вероятно е да бъдем превърнати в робска биологична маса, ако не си отговорим на въпроса – какво е човечеството? Дали е самостоятелна групова общност или сбор от всички народи? Така се стига и до хипотезата за категоричното определене на реалните интереси на Homo sapiens. Можем ли да си позволим да останем невежи за истината, за събитията и тяхната цикличност? Отговорът на този въпрос е част от пъзела за налагане на нов световен ред и планът за обезличаването на човешката душа. Александър Миланов в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Обезличаване на човешката душа, обезличаване на човечеството като, като какво, господин Миланов? Във вашия анонс вие представихте много точно а, крайгълният камък или по-скоро кръстопътят, който предстои за цивилизацията ни. А, той може да бъде наблюдаван от а, всички политолози, социолози, които си позволяват да, да поглеждат по-от високо, с 20, 30, 50 години напред във времето, а, наблюдават политическите процеси, наблюдават технологичното развитие, наблюдават а, а, явленията, които се случват и в енергийно отношение, които се случват на Земята, а, с тези, с които са запознати, разбира се. И възниква въпросът, имат ли план? Вие много добре го анонсирахте, има ли план за човечеството? Има ли план за отделните народи? А, аз ще споделя моята а, лична визия по този въпрос, без да а, ангажирам, а, както в други предавания, с а, а, нито а, някакъв кръг, без да представлявам абсолютно никого. А, това са мои лични разсъждения. А, по отношение на човечеството като самостоятелна групова общност, Следва да я разглеждаме като, не като сбор от всички народи и като сбор от всички държави, а като един потенциален субект правен, който е в етап на самоосъзнаване и на възникване, т.е. на правно раждане, така да се каже. Какво би ни дала тази концепция и тази вълна на самоосъзнаване и на надскачане на националното, и на, ако щете, и на тясно корисното. Вие в момента, господин Миланов, като че ли казвате една от най-революционните мисли, които съм чувал в това студио. Затова е студиото. За да Нямаме а, а, национални граници. А, не би казал нямаме. нямаме. Не имаме. би казал нямаме. Точно така, нека да не ги противопоставяме нещата и да не изглежда неродолюбиво това, което говоря, защото точно mm-hmm. обратното. Ако го погледнем а, а, чисто, ако щете, юридически, можем да кажем, че ако човечеството бъде признат за правен субект, това означава, че той има правен интерес. Mm-hmm. Да, това означава, че към него се включват абсолютно всички хора, а, които съществуват в момента, Миналите поколения следва да включим и следва да разглеждаме и бъдещите поколения. Това е от ключово значение, защото когато говорим за интерес на човечеството, по отношение използване на природни ресурси, които са забранени да бъдат а, присвоени от а, нации и от държави. Забранени, отново повтарям, в момента имаме а, огромно поле от под тези ресурси. Вие знаете за какво говоря. Говоря за космическото пространство. А, тъй като а, хората, които се занимават а, с тази тема, знаят много добре, че в договора за космоса се казва, че държавите не могат а, да бъдат, отказват се да бъдат, а, да а, налагат суверенитет над а, космическото пространство и над небесни тела. И възниква въпросът, добре, тогава как, когато отиде човек, кого представлява той, когато стъпи, това вече една, реално за следващите 30-40 години, ако се върви в тази посока на а, изследване, а, кого всъщност представлява този човек? И ако не бъде даден отговор и така политически осмислен този въпрос, ще се изправим пред а, редица трудности, 
които, между другото, можем да забележим, че са съществували и при колонизиране, да кажем, на новите земи от през 15-16 век. Mm-hmm. Човечеството, разглеждано като правен субект, отново казвам, без да се противопоставя на държавата, т.е. без да е в конфликт с държавата, означава, но човешкият интерес на човечество се явява наднационален, т.е. те се намират в определена иерархична зависимост, означава, че държава, съответно корпорация или друго образование, международна организация, например, или някакъв О, не. Суверенен, ор, суверенен орден и така нататък, би следвало да съобрази своя интерес с интереса на човечеството. А какво може да се включва в този интерес на човечеството? Според мен би било достижение, огромно достижение за цивилизацията ни в момента, да създаде, а, нека не бързам с орган, точно защото е опасно от гледна точка на узурпиране, на злоупотреба, на злоупотреба с тази а, концепция а, и а, въвеждане на определени планове или ред, който вие споменахте. А по-скоро а, стигам, ще ми се да подадеме тази тема за хора да самоосъзнаят себе си първо като хора, след това като граждани на своята държава. Имам една деликатна семантична риторика, така. в която обикновенно казвам, че ние сме наследници на звездни хора. Точно така. Като звездни хора, някак си все ми се иска да вярвам, че човечеството е над всичко останало, произлизайки от звездите. Mm. Сега, как... ще, ще ще мисля да отделя как да кажа? Отделете ги. От да отделя а, моментната концепцията за обединено човечество или за човечество като субект на правото в момента с темите, които сме говорили друг път с вас за происхода на човечеството. Тъй като това са хипотези, нека така да го кажем, аз съм убеден, предполагам и вие, за звездния происход на човечеството. Това, а, разбира се, не ни, а, как да кажа, не ни задължава да уважаваме и други теории. Въпреки, че лично за мен са несъстоятелни човекът да е произлязал от маймуна, маймуната да е произлязла от а, друг вид, който забележат има общо родоначалник с растенията. Което за мен е, това е несериозно е, въобще да съществува като еволюционна, еволюционна теория. Да, господин Миланов, за да говорим за човечеството като правен субект, според мен, не е ли наистина важно да поговорим и за неговия истински происход. Със сигурност е важно. Да. И съм съгласен да се обърне внимание, точно защото а, ни предстои, поне според мен, ни предстои а, контакт с извънземни цивилизации. За да се случи подобен контакт и да бъде той безопасен за гражданите на съответните държави, те трябва да са спокойни и сигурни, че техните държави ще действат в техния интерес. Тоест, че националният интерес няма да си позволи да продава биологична маса, както вие казахте, за да получи определено познание или определен ресурс. Няма да си позволи да разглежда едни хора като по-малко важни от други хора, което е концепция, която дори и днес можем да наблюдаваме, че държавите не, не вършат, не действат с тази визия. Нямат това виждане за другите хора. Редица примери могат да се в тази насоко, но мисля, че всеки може да се сети за това, че общо взето държавите защитават собствените си национални интереси в, против... в конфликт и в противоборство с останалите държави. Много останали държави, на групи са разделени. А вие как гледате на това, че все по-често, включително и Националната космическа агенция на Съединените Американски щати, ага. Космическата агенция на Русия, Френската космическа агенция започват все по-често и все по-често да дават практически съвети на гражданите, земляните, uh-huh. как да постъпят, ако се срещнат с извънземни цивилизации. За какво говори всичко това? Това говори за една плавна подготовка в някаква степен, желание за управляване на този процес, защото на когато нещо не може да бъде спряно и задушено, се правят всички опити то да бъде манипулирано, контролирано и насочвано. 
А сред тези опити, а, държа да кажа, без да м- обвинявам никого, но активният подход към познание, към изследване, дори на информация от източници, които са добре установени, като НАСА, както казахте, mm-hmm. или други космически агенции, а, критичното мислене а, към това, което те ни казват, според мен е от ключово значение, за да си съставим картина, която ще бъде в унисон с истината, да го кажем така, и ще бъде по-удобна за на нас, защото... Отворете скобата веднага. А, ако ти си лъгал 40-50 години за съществуването на извънземни цивилизации, отричал си, потискал си тази информация и се оказва, че си имал а, контакти с определени раси в последствие, а, които не винаги си действа в интерес на човечеството, точно за това говоря, че има... И тук вашата концепция за човечеството. тук казвам като... концепцията за човечеството. То а, твоите граждани и чужди граждани би следвало да са скептични и внимателни, когато гледат, а, когато ти оповестяваш информация. А, по отношение на интереса на човечеството, това е което исках да кажа, mm-hmm. а, човекът има връзка с човечеството. Това е логично, може да наречем човешка връзка. Това означава, че всеки, който, за разлика от граждани, на който има връзка с държавата си, което е гражданство, човеч... връзката, човешката връзка, тя не може да бъде премахната. Тоест, това е една генетична връзка. Благодарение на тази връзка, човекът може да е съпричастен на друго човешко същество. Тоест, той има възможност, не говоря за емпатия, задължително, говоря за елементарно състрадание. Тоест, всички можем да видим човечеството като групова единица около нас. Дали не е дошло време тази групова единица, да застане по-категорично на международната сцена, на световната сцена и да изкаже своя интерес по такъв начин, че държави и международни организации да се съобразяват задължително с него. Но как да реагираме, когато ни заливат вълни от насилие насред Кьолн? Така е. Как да реагираме, когато а, най-невероятни вируси поразяват човешката цивилизация с цел да контролират Точно така. ръждаемостта и нейната популация. Това, което вие казвате, като че ли е в пълен дисонанс с случващото се. А, значи, той е в пълен дисонанс с а, виждането за това как трябва да се води политика, как трябва да се създава социален ред и как трябва да функционира економика. Аз съм съгласен с това. Ако вие имате едно голямо заметресение, да кажем, mm-hmm. от, а, в което няма да кажа не дай си Боже, защото а, всички виждат, че заметресените се засилват, и за това е признато и от Европейска комисия, вижда се, че държават а, планетата, а, се, не мога да кажа разбунтува, но има раздвижване на пластовете. Но ако се случи хипотетично такова земетресение, в моментния, моментния ред, световен ред, какво ще се случи? Всяка държава, mm-hmm. а, която не е толкова засегната, ще се опита да използва ситуацията, да използва ресурсите за себе си, за да, своето дългосрочно съществуване и за да използва тези ресурси, за да добие доминиращо положение над свои конкуренти или други държави. Точно тогава ще се види, че връзките, партньорствата, всъщност колко здрави са тези връзки. Вие в случая говорите за мега разрушително земетресение, Например, а не за земетресение, в което всички се впускаме да помагаме на другите държави. Ами вие... Тоест, вие говорите за нещо глобално. Ами аз съм, мисля, че а, когато се случи Катрина в а, Съединените щати, да. а, поправете ме 2005 година, мисля, mm-hmm. А, никой не се е впусна да помага на никого на практика, от, а, защото в, в, населението е възпитано да мисли за собственото си оцеляване. Бизнесът е възпитан да мисли за собственото си оцеляване. Държавата е възпитана да мисли за собственото си оцеляване, като то не е гарантирано. И този конфликт и тези а, конфликтни точки mm-hmm. в международните отношения рано или късно ще бъдат активирани. Това, за което и вие казвате, като свързано с бежанци, какво бихме направили? Можем ли да мислим за определен тип нагласа, която да ни помогне да не бъдем саморазрушителни и ограбващи 
другите. Тук идва идеята за концепцията за а, звездните хора човек. обединени в правния субект е, да човечество. Да, казвам са звездните хора, но да кажем, нека да започнем с нека хора сме да се държим като хора, да кажем какво не трябва да вършим, какво трябва да уважаваме сред останалите, дали не е редно определен минимум от блага да бъде а, признат по право, а не да бъде форма на награда за нечи усилия и труд, дали не е а, подходящо да имаме една институция, да кажем, или орган, или множество институции, които да патентоват изобретения, които да са в интерес на човечеството, такова каквото е интернет, например, или технологии, които могат да са от полза за хората, без да бъдат а, задължително да се печели от тях. Тоест, за такъв тип а, форма, организационна форма, говоря аз, и за такъв тип а, мислене. Малко фактология и се връщаме обратно в студиото. Каква е разликата между народите, държавите и човечеството? Визионерите на новото познание споделят открито, че е време да разширим съзнанието си за това, кои сме ние и да изградим ясна концепция за окончателно справене с изкуствено създаваните глобални проблеми. Повече от половината население на Земята вярва, че войните, гладът, замърсяването на околната среда, поставянето на чиповете на животни и хора превръща човека в безправен роб и слуга на чужди господари. А може би е настъпило времето да се разделим с предразсъдъците и догмите налагани така успешно от малка група узурпатори на човешки души. Какво е това, което кара всички хора да настръхват в секундата, в която чуят словосъчетанието нов световен ред? Това не е мой план, за да го обсъждам. Нека така да го кажа. И първо, той не е един новия световен ред. Значи, това са хората, които са запознати и следвали са задълбочена подобен тип а, конспиративни теории. Между другото, много лош, а, как да кажа, много лош, много неправилно е самата дума конспирация да се счита за нещо несъществуващо. Това е прекалено удобно за тези, които извършват конспирацията. Дори в нашето наказателно право конспирацията е а, тежко наказуема. Mm-hmm. Това е престъпление срещу държавата. А, по отношение на нов световен ред, дори такава идея, която говоря в момента за обединено човечество или по-скоро за а, самоосъзнаване, защото това е а, нещо, което един човек върши сам. Това е вътрешното усещане, че ти имаш а, по-дълбока връзка и по, м- по- още по-глобална самоидентичност, да го кажем, или визия mm-hmm. за себе си, ако търсиш за тази връзка с а, човечеството, отколкото имаш с държавата или с а, корпорацията, с която работиш, чието служител си. А, разбира се, тази идея, тя може да бъде насочена в, и ще се опита да бъде насочена в а, посоки, които да отнеме нейния смисъл, колкото да използва заряда и да яхне, нечия, да яхне една вълна на м- човеколюбие което може да се появи у хората и не е някаква надежда. За да не се случва това, всеки трябва да помни, че той притежава властта изцяло в себе си, властта и силата да бъде м- и отговорността да пази тази връзка. Тоест, тук не говорим да се проектира нече доверие върху личност, което да решава какво е добро и какво не е добро за човечеството, а говорим за извеждане на правила. Извеждане на ясни правила. Бързам да кажа, че а, международното право, а, човешките права, концепцията за човешки права се появява, кажи речи, от нищото след разрухата на Втората световна война. Тази концепция за човешки права, този, това желание да се, а, да се установят граници на въздействие, гледна точка на държавата към свои чужди граждани, на държавата към хората, е форма, аз се разглеждам като форма на манифестиране на човечеството в международните отношения. Защото човешките права, макар и а, има трудностите с тяхното защита и 
лицемерието с тяхното прилагане все пак са една огромна стъпка напред в начина по който се развива международните отношения и цивилизацията ни последните 50 години. Когато говорим за самостоятелен субект, правен субект на човечество, именно човешките права са от тези принципи, които ще могат да бъдат правно защитими вече от този орган, а не от държава. Защото, съгласете се, в момента има множество държави, които нарушават човешки права, но поради една или друга причина, техните граждани и по-скоро представителите на човечеството с техен паспорт не могат да използват никаква форма на защита или ако тази държава, да кажем, не е ратифицирала определен международен договор или не признава даден международен съд и така нататък. Дори да ги признава, тази правна форма на защита, тя е неработеща. Нещо повече. Вие ми задарахте въпрос как се различават народите от човечеството. Разбира се и това е изключително важно. Ключов въпрос. Защото можем, ако в момента в който ние започнем да мислим за човечеството като нещо отделно, ние можем да разсъждаваме и да разглеждаме обичаите на един народ, правната му система, дали всъщност без значение дали е в момента или в исторически план, дали не е работила в ущърп на човечеството. В този смисъл можем ли, да кажем, убийство на честа да бъде щетено като справедлива, обичайна форма, обичайно... На правосъдие? Да, на правосъдие. Ако я разглеждаме от гледна точка на съпоставка на обичайното право и на интереса на човечеството. Стоп! Усим Миланов, идват тези небесни цивилизации. Нали? Ами да кажем... За тях може да е обичайно да избиват на ден по 10 000 човека. Аз съм... Ние с вас сме говорили много открито по темата извънземни цивилизации. И продължаваме. И продължаваме. И аз бързам да кажа, че не всичко ново е хубаво. Сред новите неща, сред тези цивилизации, аз знам за изключително опасни цивилизации, за с които имат много нехуманни, невероятно корисни, ви казахте, биомаса, точно разглеждат хората като ценен материал, генетичен материал, суровина, точно така. Между другото трябва да кажа по подобие на начина по който човечеството се държи днес с голяма част от животните. Да. Например. Абсолютно. Което ни подсказва, че освен интерес на човечеството, следва да почнем да мислим и за интерес на животните, на растенията и интерес на земята. Тоест това очертава четири самостоятелни субекта, които аз наричам холистичен модел. Нещо, което... Знаете ли, подсказват ми, че остават три минути до края на нашата среща. Съгласен ли сте да направим още един епизод на тази тема? Затова довършете мисълта си сега и следващия път ще продължим по тази тема. Слушам ви. Попитахте как ще бъде взаимодействието с извънземни цивилизации. Абсолютно. Действително, реално, което може да се случи след броени години. Кой представлява... Кой? Кой представлява... Човечество. Кой представлява човечеството и кой представлява конкретен човек. Значи не може да е нито главният секретар на... Генералният секретар на ОНЕ. Не може да е президента на Съединените щати. Не може да е сбор. Не може всички държави да изберат едно лице, което да представлява. Защото човечеството. Защото това лице ще представлява съвкупност от национални интереси. А бързам да кажа, интересът на човечеството не е съвкупност от национални интереси. Защото всички държави може да са съгласни да имат смъртно наказание, например. Но то не е в интерес на човечеството, защото то е форма на реакция на държавата за определено човешко поведение, което наказва представител на човечеството със смърт на практика. Защо си позволявам да говоря, да хвърлям в пространството нещо подобно, като концепция и като теза? Според мен е дошло време всякакъв нов вид познания. Когато ние разберем какво сме всъщност, разберем, че сме повече от едни работници или от примати, които са се развили, а сме всъщност една концентрирана духовна същност, която е проявление на целия космос, 
то ние сме дължни да мислим за социална организация, която да е в уважение към, именно към тази божествена същност на човека. Божествена същност. Божествена същност на човека, на животното, на растението. Предлагам да спрем тук, за да остане достатъчно време за следващия ни разговор и ще започнем от божествената същност на човека, за да видим защо е необходимо човечеството да бъде специфичен правен субект. Благодаря ви за участие. Благодаря и аз. Thank you.